。欢欢是当真不想入宫吗？明明在佛前许了愿，为何又在选秀时超常发挥了呢？看过《甄嬛传》的真学者们，估计十个里面有九个都产生过这个疑问。那咱们今天就来分析分析，甄嬛这种自相矛盾的行为究竟是为了啥？首先，甄嬛不想进宫这一点是肯定的，她根本没有理由在佛前演这么一出戏，而她不得不参加选秀的原因也由她自己说了出来。甄家不只有甄嬛一个女儿，就算她仿照瓜六那样装个病错过选秀，过几年也会轮到玉娆。这姐俩一个脾性，甄嬛自然是不愿妹妹受罪，只有自己参加了选秀再落选。那甄家女儿既参与了选秀，又不用深陷宫中，两全其美。但这世间哪有那么多如愿的呀？该来的还是会来。至于甄嬛在选秀现场上的那些超神操作，其实也是有她自己的思虑在的。她以蔡深的词句解释自己的名字，一来呢，甄嬛从小就是读书长大的，平时聊天那都是出口成章啊，就像九月一样，随口念句诗词也属于个人的行为习惯。二来，旁边梅姐姐是靠着女子无才便是德成功入选的，甄嬛在念个诗词可以躲。开太后的赏识，接下来太后的两道题啊，更是拿甄嬛的命在玩呀。明会这种事儿，可不只是甄嬛自己的命保不住。您猜他爹姓啥？问字狱可不能乱玩呀，动辄就是一家子都要完蛋。甄嬛随机应变，搬出康熙爷，完全就是惜命之举。甄嬛本人是非常怕猫的，衣袖的松子，凌云峰的大山猫，叶兰依的团绒，哪个不是把他魂儿都吓飞了半个？可现在是选秀大典呀，殿前失仪的罪名是很大的。隔壁孙妙清不仅自己以后不好。嫁出去，就连他哥的官途可能都到头了。甄嬛在如此威严的场景下，哪怕选秀结束了，还保持着紧张的姿态。案发现场，她可能是真的被吓到，腿都动不了啊！最后决定甄嬛能够入选的原因，不是她的才华机敏，也不是她的稳重端庄，而是那张纯圆脸。若是安陵容或者夏冬春那种的，兴许还能耍点小心机中选。但甄嬛顶着这张脸一出现，要么就是被太后下套，下场凄惨；要么就必定会被四大爷这个手办收集狂魔领进。进攻。不过说回甄嬛的想法，她主观意义上肯定是不愿意进攻的。但考虑到绝对的权威和家人的未来，自己的小心思呀，根本就微不足道，还不如兵来将挡，水来土掩。这样一解释，甄嬛进攻后的一系列上位操作，是不是就可以理解啦？甄嬛入宫后装病避宠，为何对梅姐姐只字不提？甄嬛进宫以后，陆续看到了一丈红、泡芙和麝香人，为了自保便装病避宠，不愿侍寝。而同行的梅姐姐却恩眷正浓，如日中天。可是树大一招风啊，甄嬛为啥不提醒一下她呢？怎么看都觉得不应该呀！小姐俩一起从小玩到大，这点小事儿都不愿意说。其实这事儿还真怪不着甄嬛。你听我跟你掰扯掰扯啊。首先呢是俩人的处境不同，后宫所有人都以为甄嬛是因为在同一天连续看见了一丈红和泡芙，幼小的心灵受到了巨大的冲击，这才一病不起的。然而真正让甄嬛决定装病避宠的，其实是院里的那颗麝香人。夏冬春被发一丈红的时候，安陵容和梅姐姐也在现场。不过这事儿只能说明后宫不太平，华妃不好惹，却终归祸不及己身。梅姐姐和安陵容虽然也害怕，但进宫一路都没啥阻碍，而且他们本身不会像夏冬春一样放肆，也不会像福子一样默默无闻。谨慎一点，危险暂时还不会降临。可甄嬛遇见的是皇后和华妃先后重赏拉拢，宿舍被故意安排在偏远的碎玉轩，自己卧室门口还挖出了麝香人，这说明自己有得宠的资本被人家盯上了，不得不防啊，所以他才会立马叫来石出。哥哥帮自己装病避宠。再说，甄嬛和梅姐姐进宫的目的也不同啊。甄嬛进宫呢是不得已的事儿，她不追求什么恩宠啊、位分呢、啊，只要平安终老，祸不及家人就足够了。可梅姐姐不同啊，她是带着家族任务进宫的，从选秀前的培训，到选秀时的故意隐瞒才华，再到事情时的娇羞一笑，那每一步都是为了当上宠妃精心设计的。梅姐姐进宫后第一个事情，紧接着就被四大爷安排了实习管理岗位，这职业规划很清晰了呀，仗着家世与宠爱，未来。最低也得是个妃了。这时候摆烂的甄嬛去提醒上进的梅姐姐要避宠躲锋芒，她明显不适用啊。毕竟道不通不相为谋。另外，甄嬛装病一事，除了留珠换璧，就只有温实初执行，这可是欺君之罪啊！多一个人就会多一分风险。而且梅姐姐自小与甄嬛要好，听见她做出一种危险的举措，指定是要来帮忙的。那万一未来东窗事发，梅姐姐是要受牵连的呀。倒不如不提出来，各顾各就挺好。甄嬛不是在避宠吗？为啥还肯跟果郡王谈恋爱约会？哎，这你就不懂嬛嬛的小心思了。甄嬛虽然行事谨慎，进宫也不敢着去听职称，但她可不是什么老实人啊。当初在选秀现场那么紧张的场合，甄嬛依然能欢脱的去跟梅姐姐开玩笑。装病避宠期间，嬛嬛还不顾别人劝阻，自己偷偷跑出去赏梅赏雪
，可见他并不是个安于守规矩的人。甄魂装病了半年，一直也没什么危险，自然就放松了警惕，甚至还让小允子在宫外的御花园扎了个秋千，就等着春和之地的时候出门玩耍呢。至于甄嬛有没有认出四大爷的身份，其实是存疑的。甄嬛面对假冒伪劣国君王的时候，第一反应就是不信，四大爷硬说是，那就是呗，反正甄嬛不信。直到回了寝宫，打听到消息说果郡王确实进宫了，甄嬛这才有了几分相信，但也始终保持着警惕。等再次相遇，甄嬛就是以对方为果郡王的身份相待，两人畅聊杏花与松柏，还留下了曲谱之约。再加上上一次的曲有物周郎顾，嬛嬛的少女情愫就此萌动。回宫以后，疑神疑鬼、烦躁的状态也看得出她对这段感情的不安。对面虽然大概率是四大爷，但万一要是果郡王自己陷进去，那就是万劫不复啊！可同时，俩人如同知音一般的。情谊还是让甄嬛情不自禁了起来。毕竟她只是个幽居五统的常在，私下跟亲王走得近了一点，也没什么人注意到。可惜啊，天公不作美，胖菊还躺在床上睡。甄嬛在雨里等了半天，醒来的胖菊还被太后叫走，错过了相约的时间。幸好俩人还没有更深入的交情，四大爷就被迫失去了果郡王马甲。不然等用情至深的时候，多疑的四大爷还能不追究？不过我推测，甄嬛是不会让这种事情发生的。她敢跟果郡王约会，自然是断定了危险系数不。会太高，同时呢，他自己也没有放松警惕，就算有情也不会发生什么关系，毕竟这还是在宫里呀、啊。你看，当他去了凌云峰山高皇帝远的时候，他都敢跟果郡王一起揣娃，如今不过是聊两句天，交换一下音乐心得，那自然是不必太担心的。反正见不到皇上，闲着也是闲着，既是一个知心人，何乐而不为呢？好啦，本期视频就到这里啦！宝子们喜欢的话，记得点赞评论哦。如果还有其他想法，或者还有什么想看的，记得来评论区里翻牌子呀。